É, meu amigo, a inteligência artificial não espera ninguém. Enquanto tem pessoas dublando vídeos para colocar no TikTok utilizando a ferramenta do Eleven Labs, outras pessoas já estão dublando até jogos. Pois é, no último mês saiu uma dublagem não oficial do Skyrim onde milhares de linhas de diálogos foram traduzidas com o Eleven Labs fazendo com que Skyrim se tornasse um jogo melhor ainda e dessa vez mais imersivo, com todos os NPCs do jogo falando em português. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, você não tá no canal errado. Esse aqui é um canal de inteligência artificial ainda. Na última semana, viralizou aí na internet alguns vídeos de um brasileiro que simplesmente dublou Skyrim, um dos jogos mais jogados de todos os tempos, inclusive o jogo favorito de muita gente. E cara, olha a qualidade dessa dublagem. Vá lançar sua mágica sofisticada em outro lugar. Então, isso aqui foi feito com o Eleven Labs. Ele pegou basicamente a voz de todos os NPCs na língua inglesa, colocou no Eleven Labs e fez uma tradução para português. Cara, deve ter dado um trabalho do caramba, porque esse jogo ele é basicamente constituído de diálogos longos, ok? Então vou falar aqui com alguns NPCs para que você veja a qualidade da dublagem. É claro que tem suas limitações, né? Porque ainda é o começo da IA. Só que, cara, já tá muito bom, olha isso aqui. Bem encontrado, parente. Vou conversar um pouco aqui com ele. Você pode ver que o jogo ele tá todo em inglês. Eu simplesmente joguei um patch feito com o Eleven Labs na pasta raiz do jogo. Não tenho certeza se eles estão aceitando novos membros, mas você deveria falar com os companheiros. Eles estão em seu salão. Jorvasker. Pronto, vou falar com mais alguns, ó. Vamos ver. Essa tiazinha aqui. Fala, tia. Espero que seus pais estejam orgulhosos de você. Eles têm muitos motivos para estar. A minha mãe tá, tia. O pai, pai eu não tenho, mas bora. Uma vez que eu tenha ganhado dinheiro suficiente negociando com as caravanas Kajit, vou comprar o Banner de Mare da Hulda. Cara, é, é muito foda isso aqui, porque eu joguei esse jogo há uns 10 anos. Meu Deus, tem uma criança falando aqui, cara. Eu não quero mais brincar com ela. Fala aí. Uau, obrigado, mama. Oh, pare de me provocar. <risos> Cara, então, olha que absurdo o que, que os caras fizeram com o jogo. Isso aqui dá muito mais imersão, né? Pois pra nós que somos brasileiros. É absurdo. E os céus e a terra. E seremos filhos de Deus. Nós, não os elfos ou seus bajuladores, governaremos Skyrim para sempre. Terrível e poderoso Talos, nós, seus indignos servos, damos louvores, pois só através da sua graça e benevolência podemos ser salvos. Amém. Que Você pode ver que tem aqui um fanático religioso. Iluminar... Vamos ver. Com braços abertos, com aplausos e cantos. E merece nosso elogio. Você faz, pois somos um. Antes de você acender... Milagre, cara, os ainda não nos roubaram você cegamente. Que... Olha a qualidade disso aqui, pessoal. E a gente vai conversar muito sobre isso nesse vídeo. Essa é a primeira vez que um jogo foi feito dessa maneira, tá? Inclusive, é uma empresa de jogos tentou fazer a mesma coisa, só que, cara, eles utilizaram um outro sistema de linguagem que não era do Eleven Labs e pegou muito mal. Eu vou até explicar pra vocês como funcionou isso. Mas... É, basicamente, muita gente vai voltar a jogar esse jogo só por causa disso. Agora, imagina aquele jogo da sua infância que não tinha uma dublagem na época e você já gostava. Cara, você pode revisitar aquele jogo, dessa vez com dublagem, o que ficaria uma experiência diferente, basicamente uma experiência nova com o jogo. Bom, eu vou sair aqui do jogo, tá? Eu vou explicar pra vocês como tudo funcionou e vou passar algumas perspectivas sobre isso para o nosso futuro. Beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, agora nós vamos falar dos aspectos relacionados à inteligência artificial que ocorreram durante essa dublagem. Primeira coisa, a dublagem foi feita por um brasileiro, ok? Ele disponibilizou gratuitamente essa dublagem aqui no site da Nexus Mod. Para quem não sabe, a Nexus Mod é basicamente uma plataforma onde você coloca mods para jogos. Para quem não sabe, mods são modificações 
de jogos base. Então, por exemplo, você tem um jogo que não é legendado ou dublado, você pode fazer a legenda ou a dublagem e disponibilizar aqui para as pessoas baixarem, ok? E as pessoas fazem isso para tudo, tá? Elas modelam roupas novas para dentro do jogo, alguns itens novos, legenda e dublagem também. Para você instalar isso aqui, é bem fácil, tá? Caso você queira testar, você pode clicar aqui em Files e faz um download manual, ok? E joga dentro da pasta data do jogo, a pasta raiz do jogo. Pronto, feito isso, o seu jogo já estará dublado. Entenda que haverão também alguns problemas nessa dublagem, como, por exemplo, o fato de que se você esticar muito a dublagem lá no Eleven Labs, ele começa a falar em português de Portugal. Então, isso pode acontecer às vezes com alguns NPCs. Beleza? Isso é o que você precisa saber sobre essa dublagem. Agora a gente vai falar sobre inteligência artificial. Primeira coisa que você tem que entender, ele utilizou o Eleven Labs. O Eleven Labs é um site de dublagem ou criação de clones de vozes. Então já tem vídeo aqui no canal, tá? Onde eu mostro. Eu criei já um podcast, eu peguei vozes de duas pessoas e coloquei elas para conversar, criando um podcast de inteligência artificial com essa ferramenta. Então isso aqui serve para muita coisa. O bom disso aqui é que o Eleven Labs, ele é relativamente barato, ok? Para a função que ele faz, ele é relativamente barato. Então, juntando uma ferramenta que é relativamente barata com a qualidade que ela tem, nós conseguimos ter resultados como esses que vocês viram dentro do jogo. Outra coisa, o usuário que fez a dublagem do jogo, ele está basicamente com o canal dele já monetizado, com apenas 13 vídeos. Então, a gente pode ver que além de disponibilizar a dublagem, ele aceita doações, ok? Então, se você utiliza, faça uma doação para ele. Mas ele também pode ganhar dinheiro com o canal dele, ok? Essa é uma informação bem relevante, principalmente para as pessoas que querem ter a internet como uma renda extra. Estou te mostrando aqui dois sites que eu utilizava muito quando eu era adolescente que é a Game Vício e a Tribo Gamer. Eles fazem traduções de jogos, mas apenas a tradução da legenda. E, pessoal, eu lembro que quando a gente tinha que traduzir um site aqui com a Tribo Gamer, basicamente reuniam-se ali 100 pessoas e cada pessoa traduzia manualmente um pedaço do jogo. Então, às vezes demorava dois anos para concluir uma tradução. Olha que loucura. E essa tradução era apenas legenda. Então você vê o quanto a tecnologia avançou. Agora nós temos dublagem dentro do jogo. E isso é uma coisa absurda. Eu consigo ver isso de uma forma tão espantosa, porque eu era da época que eu buscava a tradução aqui. E eu lembro o quanto era sofrido, o quanto era pesado de fazer essa tradução, e era apenas legenda. Então, acho que o feito do Dova BR vai ser aqui um divisor de águas para dublagem de jogos, ok? Segundo ponto que você pode considerar sobre isso, é que você também pode traduzir jogos e dublar jogos, ok? Inclusive, se você for fazer isso, eu recomendo que você monetize. Então, você pode muito bem aí abrir um site e aceitar como encomenda dublar ou legendar algum jogo. Então, você pode transformar isso em um serviço pago, ok? E acho que você nem precisa se preocupar com a questão de ah, mas hoje em dia as pessoas vão dublar todos os jogos que existem muito fácil, então não adianta eu fazer isso. Cara, não é assim, porque as pessoas são diferentes e vai ter milhares de pessoas que vão querer dublar, por exemplo, sei lá, GTA 3, que é um jogo bem famoso, e quase ninguém vai querer dublar ali o Final Fantasy XII, que seria o meu jogo favorito e o que eu penso principalmente em jogar com uma dublagem em português. Então isso aqui vai abrir a imagem para um mercado novo, ok? Bom, e ainda dando insights para vocês sobre essa questão de dublagem de jogos, eu estou aqui no Discord do Dova BR e aqui ele conversa com o pessoal, tá? Eu li aqui alguns tópicos e eu vi que ele estava jogando Fallout 4. Será que Fallout 4 vai ser o próximo jogo dublado, hein? Hum, vamos ver. Cara, isso aqui deu muitas ideias. Ele pode, por exemplo, criar uma plataforma e hospedar várias dublagens, por exemplo, sei lá, 50 jogos, ok? E cobrar ali, sei lá, 5 dólares, 2 dólares, 3 dólares para cada download. O que seria bom para todo mundo, ele ia monetizar o trabalho dele, provavelmente 
iria contratar ali algumas pessoas, iria dublar mais jogos para pessoas que querem jogar mais jogos dublados. E se você acompanha o mercado de games, você sabe que sempre existiu uma preocupação aí dos jogadores em relação aos jogos dublados. A Nintendo, por exemplo, nunca dublou um jogo para português e eles cobram 350 reais em um jogo. Então é algo que a indústria vai ter que rever aí nos próximos anos. Outro ponto importante sobre isso é que no dia 16 de novembro, foi lançado o Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Esse foi o último jogo do Naruto, tá bom? Foi lançado esse ano. E o que, que acontece aqui, pessoal? Olha, olha que sacanagem. A empresa do jogo aqui, a Bandai, eles... Na verdade, não é a Bandai, tá? É a CyberConnect 2. Eles colocaram aqui todos os idiomas como se o jogo realmente tivesse todos os idiomas. Então eles colocaram português, inglês, francês, italiano, alemão. Eles estão vendendo o jogo em vários idiomas. Só que quando você entra para jogar o jogo, é a voz da Azuri. É aquela voz robótica antiga de leitor de PDF. Aquela bem robótica mesmo, sabe? Então, qualidade bem duvidosa. O trabalho que o Dova fez no Skyrim é um milhão de vezes melhor do que a empresa fez aqui em um jogo. E, cara, a gente tá comparando um cara trabalhando sozinho contra uma empresa. E outra, Naruto não tem a mesma quantidade de diálogo que Skyrim. Então, essa aqui é a prova de que se as empresas quiserem fazer a parada bem feita com o IA, elas vão conseguir. A questão é que elas não têm concorrência, elas não estão nem aí para isso. Bom, e o que você tem que entender, pessoal, é que é basicamente isso. A inteligência artificial, ela não prejudica a indústria. Pelo contrário, ela ajuda. Ela torna o processo de criação de um jogo mais democrático. Coisas que só empresas gigantescas poderiam fazer, como por exemplo essa dublagem por inteligência artificial aqui de péssima qualidade, ela é bem cara de ser produzida. E as empresas nem se interessam em fazer isso. Então um cara trabalhando sozinho do próprio quarto consegue fazer algo gigantesco, com conhecimento, ok? O cara tem que ter conhecimento. E isso serve para todas as áreas da IA, seja para a criação de um vídeo, você vai ter que ter conhecimento para conseguir competir com o um mercado que já existe. A criação de imagens é a mesma coisa, tem pessoas que não sabem desenhar, mas chegam no Mid Journey e conseguem fazer uma imagem muito, muito foda através dos prompts, ok? E independente de você achar que isso é certo ou errado, ou achar que as imagens do Mid Journey não têm alma porque elas não são feitas à mão, isso não importa. A questão é, o mercado vai consumir o que for melhor. Se a imagem do Mid Journey for mais satisfatória e for melhor para a pessoa, é aquilo que ela vai escolher. E a mesma coisa serve para jogos. Não importa se tem a dublagem feita por uma empresa gigante, que tem os royalties do game, que tem tudo bonitinho, mas o trabalho é uma bosta, um cara trabalhando sozinho de casa, ele vai conseguir competir com empresas grandes. Quando você leva isso para a criação de um jogo, para a criação de um filme, para a criação de sites, plataformas, tudo será mais alcançável por ser humanos comuns. Como, por exemplo, eu, como, por exemplo, você ou outras pessoas que não têm a quantidade de recursos financeiros que as empresas têm, mas que graças à inteligência artificial, essa barreira de entrada diminui, possibilitando que nós possamos fazer algo para competir no mercado atual. Então, por esse vídeo, é basicamente isso, pessoal. Existem pessoas no mundo inteiro que estão fazendo coisas diferentes relacionadas à inteligência artificial. O Eleven Labs ele é muito utilizado para a criação de conteúdo, como, por exemplo, a criação de vídeos narrados com o Eleven Labs. Só que agora existe a dublagem de jogos. É uma coisa um pouco mais difícil de fazer, mas que se souber monetizar, também vai dar muito dinheiro daqui para frente, principalmente em relação a dublagens de jogos antigos e jogos mais nostálgicos. E uma vez que a caixa de Pandora foi aberta aqui com a dublagem do Skyrim, várias pessoas vão se mobilizar para criar dublagens para vários outros jogos. E se você está assistindo esse vídeo aqui agora, no dia do lançamento dele, cara, você é uma pessoa de muita sorte, porque você está aprendendo isso aqui no início. 
daqui a cinco anos, todo o conhecimento que você está absorvendo agora vai fazer muita diferença na sua vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí contando a sua experiência e sua perspectiva para o futuro. Se você está chegando agora aqui no canal, saiba que 2023 foi o ano da inteligência artificial. E isso que você viu nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. Se quiser aprender mais sobre inteligência artificial e como gerar renda extra com ela na internet, o link do meu treinamento está aqui abaixo na descrição. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.